ലോക വിഖ്യാതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ഇദ്ദേഹം മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മനസ്സിന് അബോധം എന്നൊരു വശമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി സിദ്ധാന്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഫ്രോയിഡ് മാനസിക അപഗ്രഥനം അഥവാ മനോവിശ്ലേഷം എന്ന മനഃശാസ്ത്ര ചായയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാക്കി വളർത്തിയതിലും മനോരോഗ ചികിത്സയെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി ഉയർത്തിയതിലും അദ്ദേഹം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഹിപ്നോട്ടിസം ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അപഗ്രഥനവും മാനസിക അപഗ്രഥത്തിൽ സഹായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മെയ് ആറിന് ഇന്നത്തെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാഗമായ ഫ്രെയ്ബർഗിന്റെ ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുടുംബം ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വിയന്ന സർവകലാശാലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം എൺപത്തി ഒന്നിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പാരീസിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് മനോരോഗ വിദഗ്ധനായ ജിൻ മാർട്ടിൻ ചാർക്കോട്ടിനൊപ്പം മനഃശാസ്ത്ര പഠനം ആരംഭിച്ചു ഓസ്ട്രിയയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും ഗവേഷണം തുടർന്നു പോന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഓസ്ട്രിയ കൈയടക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഫ്രോയിഡിന്റെ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ പാരീസിൽ പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ രാങ് മാർട്ടിൻ ഷാർക്കോയുടെ കീഴിൽ സിരാരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് സിരാരോഗവും മനസ്സും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന ധാരണ ഫ്രോയിഡിന് ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ജോസഫ് ബ്രയറുമായി ചേർന്ന് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന പഠനഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ശാരീരിക രോഗങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യം മനോവിശ്ലേഷണത്തിലെ പ്രഥമ കൃത്യമായി ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ബ്രോയറുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച ഫ്രോയിഡ് പിന്നീട് സ്വന്തമായ ഒരു മാനസിക അപകടത്തിന് രീതിയും സിദ്ധാന്തവും രൂപപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന കൃതി അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ കൃതി മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സമൂഹത്തെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിന് അബോധം എന്ന തലമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിന് അബോധം എന്ന തലമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഗൂഢമായ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു അബോധത്തിലെ വിലക്കപ്പെട്ട ആഗ്രഹം ഷണ്ഡീകരണ ഭീതി ഈഡിപ്പസ് കോപ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ ചിന്താ സമൂഹം ഗൗരവമായി നോക്കിക്കൊണ്ടു ഇവയിൽ പല ആശയങ്ങളും വിവാദമായെങ്കിലും ഫ്രോയിഡ് വിശ്വസ്തരായ അനുയായികളുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുപ്പത് കാലത്ത് ഫ്രോയിഡ് മുൻപോട്ട് വെച്ച ഈത്ത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലും കലയിലും പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കി താടിയലിൻ അർബുദം വന്നായിരുന്നു ഫ്രോയിഡിന്റെ മരണം Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers